der har nogle spørgsmål undervejs, så må de sige til, de må gerne afbryde med, eller også så kan vi tage nogle spørgerunder undervejs. Øh, enten så kan man sige det, hvis man har en mikrofon på, eller også så kan man skrive det i chatten. Øh, øh, chatten, det er den boble, der sidder øverst i teambyen, som nummer på min skærm er nummer 3, der står chatten. Øh, så kan man lukke op for den. Øh, og så kan man stille sine spørgsmål der. Jeg har åbnet planramme øh, med betonmodulet først. Vi tager betonmodulet først, og så kan vi se på stål bagefter. Øh, jeg regner ikke med, at det her det tager en hel time, som der er skrevet. Vi kan måske nøjes med en halv time, eller måske lidt mere, lidt afhængig af, hvor mange spørgsmål det er. Men øh, vi prøver at, hvad sige, at opbygge en konstruktion helt fra start. Således at dem, som ikke har så meget erfaring med planrammen, de også kan følge med. Øh, og så vil jeg prøve at vise, hvordan man laver en, en plastisk beregning. Først tegner vi en konstruktion. I det her tilfælde er det meningen, at vi vil tegne en 10 meter lang bjælke. Den blev præcis 10 meter. Vi sætter en understøtning. Her, der bliver fastholdt i y-retningen, og vi sætter en understøtning her, der er fastholdt både x, y og mod drejning. Sådan her. Så vil vi gerne have en understøtning 2,5 meter henne, 5 meter henne og 8 meter henne af bjælken. Det kan vi gøre ved at indsætte nogle knuder. I det her tilfælde, de første to knuder, dem vil vi have 0,25 gange, altså 2,5 meter, og den er 10 meter, det er 0,25 relativt. Og der skal være en afstand på 0,25. Så får vi nogle ekstra knuder, som bliver vist som rumper. Det vil sige, at det er, det er knuder, der sidder på stangen og som ikke afbryder stangen. Vi skal så lige have indsat den sidste knude. Den vil vi så gerne have, have 8 meter eller 0,8 henne. Sådan. Der vil vi også gerne have en, en understøtning, der er fastholdt i y-retningen. OK. OK. Og OK, sådan der. Så er konstruktionen som sådan oprettet. Vi skal have tilknyttet konstruktionen et tværsnit. Til det formål, der opretter vi et betontværsnit. Det kan vi kalde nummer 1. Det skal være beton. Et rektangulært profil. Det vil vi gerne have, det er 500 mm højt, 300 mm bredt, og armering det er y-stål, ligesom bøjlerne er y-stål. Og i oversiden der vil vi gerne have 14'er, og i undersiden 25'er. Bøjlerne dem kan vi lave 10. Det øverste lag, der placerer vi 3 stykker armering. Og vi placerer også tre mere, så vi alt får seks. Den nederste, der placerer vi tre stykke y25. Sådan her. Så er vi sådan set færdige med at med tværsnittet. Og det bliver lavet af en 25 beton. Og vi tilknytter, hvad skal man sige, det tværsnit til stangen. Så skal vi oprette nogle laster. Det starter, vi starter med at lave nogle lastgrupper. Opretter et, vi kalder det en G for egenvægt. Det bliver så uden, uden egenvægten, den skal vi så selv sætte på. Vi opretter en nyttelast. In. Her 
og det bliver en kategori A for boliger. Så har vi de to lastgrupper. Vi opretter nogle lastkombinationer i anvendelse af en, der hedder G. Egenvægten plus nyttelasten. I brud gør vi det samme. Og der kan vi se, at vi får 1,5 som praktialkoefficient på nyttelasten i ulykke. Der kan vi lige oprette ind i brand. Her. G plus N. Vi sætter nogle lastre på selve stangen. Opretter en last. Vi vil gerne have den lodret nedad. 135 kN per løbende meter i egenvægt. Vi vil også godt have en nyttelast på de 135. OK. Hov. Den bør der i den forkerte retning. OK. Og her kan vi se, hvad der er af laster. Egenvægt og nyttelast. Og vi kan også se et tværsnit, der er tastet ind. Så er vi sådan set i princippet øh, øh, parat til at beregne den her konstruktion. Den er færdig. Vi har defineret konstruktionen. Vi har defineret tværsnittet. Vi har defineret lasterne. Vi tager et, et forholdsvis simpelt eksempel her, fordi vi skal ikke bruge tiden på, hvad man siger, taste 1, men på at hvad man siger, forklare beregningsresultatet. Vi foretager en beregning. Nu har vi brændtilfældet med, så det tager lidt længere tid at beregne det, men vi kan se i anvendelse her, hvor man siger, det er deformationerne, der er... Oh. Der skete der lige her. Åh, oh, den er her. Godt. De er sådan forholdsvis rimelige deformationer, 3 mm. Der kan vi se, at de 2 mm det er langtidslaster, og 1 mm er, er en korttidslast. I brud, der er det jo udnyttelsen, der er hvad skal man sige, afgørende. Her kan vi se, at vi har en udnyttelse på omkring 100, altså 1,3, altså 30 procent over, over øh, brudværdien. Forskydningen, den kigger vi altså ikke. Den ligger, den ligger altså også over, men øh, det kigger vi ikke på i dag. Øh, vi kigger hovedsageligt på, hvad man siger, for udnyttelsen for moment og normal kraft. Den ligger altså 30% over. Så kunne man jo gøre det, at man kunne lave tværsnittet større, eller man kunne putte noget mere, mere og mere i. Det, I dag, der vil vi altså gøre noget helt andet. Øh, der prøver vi at lave en plastisk beregning. For at lave en plastisk beregning, der skal vi indsætte nogle flydeled. Og flydeledene, det er der, hvor hvad skal man sige, bjælken den skal flyde, hvad man siger, for at vi kan få den plastisk beregning. Og det bliver typisk her i det her tilfælde, der vi har, øh, der vi, der vi, har vi kunne se her, at, at vi har de største momenter, jeg kan lige prøve at lave beregningen en gang til. Vi kan se her, at vi har de største momenter. Præcis over understøtningerne. Og vi har også de største udnyttelser. Det vil sige, at vi vil gerne have flydet i de her punkter. 1, 2, 3 og 4. I femeren prøver vi åbenbart ikke. Vi sætter et flydeled i toeren. Vi sætter et flydeled i treeren. Og et flydeled i fireeren. Etteren vil vi også gerne have et flydeled i, så det prøver vi lige at... Åh, oh, den kan vi lige fange, så fanger vi den her. Der kan vi se, der har vi altså ikke mulighed for at sætte flydeled i. Det er fordi, at programmet virker sådan, at når vi skal til at beregne plastik med flydeled, så gør programmet det, at den indsætter... Et chiané i selve stangen, altså afbryder stangen og indsætter et chiané. 
På hver side af charneret sætter den et moment, svarende til brudmomentet, altså maksimal brudmomentet. Selvfølgelig hvis ikke tværsnit er fuldt udnyttet, så sætter den bare det elastiske moment. Men vi også gerne have flydeled her. Det kan vi, det, det her er et trick, det kan vi gøre ved at indsætte et flydeled af antal punkter. 1, og det vil vi have lige fra start i 0, og så skriver vi flydeled der i knuden, og så får vi faktisk indsat et flydeled næsten ved siden af, af, hvad man siger, af, af indspændingen, således at der er plads til dem, man siger. så der er en lille stang her, således at man kan sætte et moment på, på begge sider af genet. Så er vi sådan set parat til at, øh, at regne den plastiske beregning. Og det var den forkerte beregning, vi tog. Vi tager en plastisk beregning. For at udføre en plastisk beregning, så skal man faktisk undersøge, om den nødvendige flydeevne den er til stede, ifølge Dansk National Annex. Det gør man... Øhm, nej, det, det, det gør man ved... I programmet gør vi det ved, at der er nogle krav, hvad skal man sige, det er blandt andet, at flydemomentet skal ligge inden for en tredjedel og tre gange de elastiske moment. Og så har vi også nogle yderligere krav, dem kan vi lige, dem kan vi lige gennemgå, når vi er færdige med beregningen her. Det tager lidt længere tid at lave den, den plastiske beregning, fordi den jo i virkeligheden først skal lave en elastisk beregning, hvor den finder ud af, hvad flydemomentet er, og så, så, så indsætter den de momenter i beregningen, og så, så gentager den beregningen plastisk. Og den gør det altså kun for brud, og selvfølgelig også for brand. I anvendelse, der regner den rent elastisk. Godt. Vi kan se udnyttelsen her. Den kan vi se, den er, lige, den er, den er blevet en i alle flydledene. Det der er ikke helt op på en, men, men, men den er i hvert fald i de der punkter, der er den blevet en. Det kan vi se her. Den rører faktisk den linje der. Det vil sige, at vi har fået udnyttelsen ned fra 1,3 til 1. Det, der så typisk sker, når man, hvad man siger, flytter, man flytter i af sig momentkurven, således at man, man flytter den ned til hvad man siger, det brudmoment her. Øh, ved det, der stiger det moment, og også den udnyttelse her midt mellem bjælkerne. Så hvis ikke man har hvad man siger, nok armering her, inden, så, 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 så skal det være, at man må have noget ekstra armering. Det har jeg allerede på i det her tilfælde. Øh, den udnyttelse er stedet, mens den der den er faldet ved at simpelthen flytter rundt på momentkurven. Vi kan også se her i anvendelse, det er, øh, der er deformationerne det samme som tidligere. Vi går lige ud af den her beregning. Vi skal lige have hjælpen. Der står lidt om det indsættelse af det der moment side 84 i manualen. Vi skal lige ned til 84. Altså det er sådan, når man indsætter flydeled, så vælger programmet selv indspændingsmomentet i flydeledet. Det indspændingsmomentet vælges som brudmomentet. Og der dog, der vælges altid et indspændingsmoment, som ligger mellem en tredjedel af, af en tredjedel og, og, og tre gange af det, af det elastiske moment, jævnfører det, der står i det danske nationale annex. Programmet kontrollerer altså ikke, om der er nødvendig flydeevne til stede, men man kontrollerer dog, at hvad man siger, de, de tværsnit, der udnytter mere end 80%, der har vi et tjek på, om de er overarmeret i brud. 
Uh, hvis de er overarmeret, så nægter programmet altså at regne plastisk, fordi hvis, hvis først det er overarmeret, så er der jo sådan set for meget armering i, i forhold til beton, og dermed har man jo ikke den, den, uh, den, den plastiske effekt, det vil sige, det, det, bliver, det bliver noget, der ligner noget elastisk noget. Så vi har altså sat et krav ind i programmet, at man siger, tværs det, der er udnyttet mere end 80 procent, altså kunne tænkes at flyde, uh, de, de, uh, de må ikke være overarmeret. Det var Ja. Det var sådan set en gennemgang af betondelen. Jeg ved ikke om der er nogen, nu fik jeg selvfølgelig tage nogle spørgsmål, hvis det er det enten kan I tænde for jeres mikrofon og sige det, eller også så kan I sende, sende en, uh, en chatmeddelelse. Hvis det nu havde været normal kraft i den her konstruktion, så tager hvad man siger, beregningen altså hensyn til, at det er normal kraft, og så vil brudmomentet hvad man siger, ændres. Hvis det er for eksempel en trykkraft, så, så, vil, øh, så vil brudmomentet jo stige til svarende fald, hvis det er en, det er en trækkraft. Ja. Yeah. Ulrik, han siger ingen spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Ellers så... Øh, øh, lukker jeg det her program og starter det op med stålmodulet. Der vil jeg prøve at lave en tilsvarende konstruktion. Med, ikke, ikke helt præcis man til, men øh, egentlig i stål. Det ser ikke ud til, at der er nogen spørgsmål. Ja. ja, den har jeg. Nej, vi prøver, vi skal ikke gemme den. Jeg starter plan ramme op. Med bæreundervisningen med stål. Ja, Mads han spørger om, om, øh, om der i anvendelsesgrænser til sin ren, hvorfor der regnes rent elastisk. Øh, det er jo fordi, at i anvendelsestilstanden, der er det deformationerne, der er, der er hvad man siger, afgørende og interessante. Det er jo ikke så meget snitkræfterne, der er interessante. Og hvis i den elastiske beregning, der er deformationerne sådan nogenlunde korrekt. Man skal være opmærksom på, at når man laver en plastisk beregning, øh, så, så er deformationerne altså i underkanten, øh, de deformationer man får, øh, fordi den plastiske beregning jo sådan set ikke, øh, der, der har man ikke nogen vurdering af, hvad deformationerne er. Fordi det er jo et flydelighed, som deformeret, kan deformere sig endda ret voldsomt. Det vil sige, at man er jo nødt til, at, hvis man laver en plastisk beregning, at kunne acceptere de der deformationer i brud. Og derfor er deformationerne ikke korrekte. Og det er grunden til, at man i anvendelsestestanden regner elastisk. Fordi så vil, så vil ens deformationer jo, jo, jo ikke være, de vil være forkerte. Ja, det kan man selvfølgelig også godt gøre, øh, nedprioritere, nedproportionere den fra, fra ULS. Øh, det er masser, der skriver det. Uh, men uh, det, det gør vi altså ikke. Vi regner, vi regner altså rent elastisk uh, i, 
i, øh, i anvendelsestilstanden. Jeg tror, vi prøver at starte på stål. Vi tegner her en, øh, en bjælke. 7 meter lang fik vi det. Nej, den blev lige 6,5. Sådan. Vi tilføjer en, øh, en understøtning, en fast understøtning, både med hensyn til drejning og i x- og y-retningen. Det samme gør vi, gør vi den anden ende. Tværsnittet. Det her i tilfælde, der opretter vi et tværsnit. Det skal være et ståltørsnit, og det er en HEB 260 i det her tilfælde, vi vælger 200, en kvalitet 235, sådan, og vi skal have den valgt hernede. Vi er herinde på... på vi opretter nogle laster. Nej, det gør vi ikke. Vi skal lige ud igen. Oversigten oprette nogle lastgrupper. Vi tager de lastgrupper fra tidligere og fra den tidligere sag. Dem kan vi importere. Det er lige for, hvad man siger. I den sag der. Så får vi den automatisk ind. Det er jo nærmest for at vise, at man altså også kan importere sin lastgruppe, hvis man har en en sag eller en standard sag. Der kan, der kan man importere sin lastgrupper, hvis man har hvis man har med nogen, man bruger hele tiden. Vi lover den. Opretter nogle lastkombinationer. Vi tager en i anvendelse. Og vi tager en i brud. Vi opretter nogle laster. Vi tager en lodret last, 30 kN per løbende meter, både for permanent last og for nyttelasten. Godt. Så har vi faktisk oprettet koncentration. Det er en ret simpel koncentration, den her, men det er ligesom for mere at vise princippet, end, uh, end at bruge tiden på at optage nogle komplicerede koncentrationer. Vi ser, at deformationerne forholdsvis store 12 mm, men altså, vi vil regne plastisk i brud. Deformationerne er 16 mm. Udnyttelsen, vi ser, at det er klasse 1 tværsnit at vi har en udnyttelse på, der ligger 17% over brud. Her vil vi nu gerne, hvad skal man sige, i stedet, vi kunne jo så, hvad man sige, lave tværsnittet større, eller hvad man sige, bruge en bedre stålkvalitet eller noget andet, men nu vil vi gerne, hvad man sige, indsætte et plastisk, et flydled i de to punkter, det er punkt 1 og et punkt 2 hvor ved vi kan brænde plastisk. Vi tager og indsætter et flydeled eller et punkt på stangen. Vi skal, give, vi skal indsætte to punkter. Det første punkt ligger i 0, og det, første, det andet punkt ligger i 1. Og vi vil gerne have et flydeled i de der knuder. OK. Så indsætter den hvad vi siger, et punkt. Ikke i selve det, det punkt, vi, øn, vi, vi ønskede, men hvad man siger, tæt på, således at der er plads til at indsætte et charnier i det punkt, og så et moment omkring det charnier på begge sider af charnieret. Derved kan vi, hvad skal man sige, få indsat flydeled, og vi kan beregne plastisk. 
plastik, det kan kun foretages i en første års beregning. Vi, har altså ikke anden, vi, vi betragter altså ikke plastikberegning i anden ordens beregning, og det, det, det dur ikke, fordi der, der, er, der er simpelthen for store deformationer, og deformationerne er ikke korrekte i, i, i beregningen. Øh, hvis vi har nu en søjle, øh, så, så dur det ikke, fordi altså, øh, i en søjle, der vil der være et tillægsmoment på normalkraften gange, gange flytningen. Og da vi ikke kender flytningen, så vil det blive en meget usikker beregning. Normen siger, at der skal undersøges, om der er den nødvendige rotationskapacitet. Øh, det undersøger vi altså ikke. Dog foretager vi en kontrol af, at det kun er klasse 1 tværsnit, vi gør det på. Hvad man siger, vi indsætter kun, programmet indsætter kun flydelighed, hvis det er klasse 1 tværsnit. Og det så vi jo faktisk før, at det var det. Så derfor kan vi, øh, kan vi godt foretage en beregning. Vi ser her. Deformationerne de er de samme. 12 mm udnyttelsen. Det er klasse 1 tværsnit, så det vil sige, at vi kan godt regne plastisk. Og så kan vi se, at hvad man siger, udnyttelsen er kommet ned på 1. Grunden til, at den, den ligger lige lidt over 1, det er jo, at, at flydeligheden faktisk ligger, ligger lidt til venstre her for, og lidt til højre herinde for. Øh, øh, så det er, den, den er en lige flydelighed, så kan den godt stige til 1 hen mod, mod det punkt der. I stål, der kan man godt få nogle problemer med, at, at øh, hvad skal sige, brudmomentet, det er jo i visse tilfælde, specielt når man har en høj forskydningskraft, afhængig af forskydningskraften. Hvis nu øh, det, det, i det punkt, hvor man indsætter flydeledet, der indsætter man jo et chianet, plus nogle, nogle tillægsmomenter rundt omkring chianeret. Hvis det nu på en eller anden måde ændrer forskydningskraften i, øh, i, i det punkt, øh, så kan man altså få nogle, nogle ændringer af brudmomentet i forbindelse med, at man sætter chianeret ind og nogle komplikationer. Det kan altså give nogle fejl eller, eller nogle resultater, hvor det viser, at udnyttelsen den ikke er en, men, men en, en, en helt anden værdi. Uh, det, det gør det så ikke for det her simple tilfælde, men hvis nu begynder at lave nogle rammer eller noget, der, der er nogle, nogle meget komplicerede konstruktioner, uh, så kan vi godt få nogle udnyttelser, som er forskellige fra en. På grund af forskydningskraft, den simpelthen spiller ind i udnyttelsen. Det gør den, det gør den ikke i beton. Der, der, er det mere, der, der, der har vi ingen problemer med det. Derfor skal man selvfølgelig putte bøjler i beton, skal man selvfølgelig bøjler, putte bøjler i svarende til den. Øh, forskydningsudnyttelse, det er. Ja. Men jeg tror, at vi sådan er nogenlunde igennem det her eksempel. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til, til ståldelen. Det ser det ikke ud til. Så vil jeg lige sige, at vi har jo flere af de her type webinarer, hvor vi sådan set gennemgår nogle, nogle ting i nogle af programmerne. Øh, næste gang, det mener jeg, det er den 7. oktober, øh, der gennemgår vi, jeg tror nok, det er betonplade 1, men ellers øh, så kan man se det inde på vores hjemmeside, altså man går ind på strusoft.com, 
og så slår man op under, under, under webinars, og, og der, trykker, der tilmelder man sig bare på det webinar, man gerne vil, vil tilmelde sig. Vi har, vi har betonplader, og vi har også om stålsamlinger, og vi har om søjler og, og vægge øh, sex. Øh, det har vi i hvert fald her, her i fremtiden. Og hvis I har nogle andre ting, I gerne vil gennemgå, øh, I vil gerne vil have gennemgået på et webinar, så må I jo sige til, sende en, en mail eller ringe til mig, øh, så skal vi nok oprette et et webinar om, om de ting. Men nu har vi taget nogle emner, hvad man siger, som, som der er mange, der har spørgsmål omkring. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så tror jeg, at vi vil, vi vil slutte for i dag.